চারিদিকে ধোয়া মুখ দিয়ে ধোয়া এখান থেকে ধোয়া সব দিক থেকে ধোয়া যত মেঘগুলো দেখো কি সুন্দর পাহাড়ের গা বেয়ে নিয়ে আসছে নিচের দিকে রোদের দেখা তো খুব কষ্ট করে পাওয়া যাচ্ছে আমার এই পিছন দিকে যে স্মৃতিসৌধটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটাই হচ্ছে বাতাসিয়া লোপের স্মৃতিসৌধ আলটিমেট মেল রোড গুড মর্নিং গাইজ গুড মর্নিং ফ্রম দার্জিলিং আজকে দার্জিলিং এর সেকেন্ড ডে আর সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে একদম পুরো ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি ফ্রেশ হয়ে নিয়ে তোমাদেরকে একটা ভালো ভিউ দেখাচ্ছে জাস্ট ওয়েট জাস্ট এই ভিউটা দেখো বস অসাধারণ একটা ভিউজ এই হচ্ছে হোটেলের বাইরে থেকে টোটাল দার্জিলিং শহরের একটা ভিউ জাস্ট মেঘগুলো দেখো কি সুন্দর পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে নিচের দিকে এখন হোটেলের রুম থেকে বাইরে বেরোবো বাইরে বেরিয়ে বাইকটাকে একটু ওয়ার্ম আপ করে নেবো যেখানে আমি আছি তার একটা পার্কিং এরিয়া আছে সেই পার্কিং এরিয়াতে ওপেন প্লেসেই আমার গাড়িটা ছিল তো গাড়িটাকে একটু ওয়ার্ম আপ করে নিতে হবে ওয়ার্ম আপ করে নেওয়ার পর ব্রেকফাস্ট করবো আর সারা দিনে যা যা এক্সাইটমেন্ট আছে সেই সমস্ত এক্সাইটমেন্ট তোমাদের সাথে আমি এই ভিডিওতে শেয়ার করব সো প্লিজ আমার চ্যানেলটার সঙ্গে জুড়ে থাকো যারা সাবস্ক্রাইব করো নি তারা সাবস্ক্রাইব করো প্লিজ আমার এই ভিডিওটাকে লাইক করো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে আর বন্ধুদের সাথে অতি অবশ্যই শেয়ার করো আর আমি এখন শুনতে পাচ্ছি বাইরে আর টয়ট্রেনের আওয়াজ তো সেটাও দেখব সব কিছু এক্সাইটমেন্ট একদিন তো আর শেষ করে ফেলবো না তো এটা একটা ট্রাভেল সিরিজ আসতে চলেছে সো প্লিজ তোমরা সঙ্গে থাকো প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে দাঁড় করাও এইটুখানি রিকোয়েস্ট আরও ভালো ভালো জায়গায় যাবো সো প্লিজ তোমরা সঙ্গে থাকো এইটুখানি রিকোয়েস্ট তো সব কিছু একদম রেডি হয়ে গেছে রেডি হয়ে যাওয়ার পরে এই হোটেলের যে মালিক হোটেলের নামটা আমি বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে অতিথি গেস্ট হাউস আমি বাংলায় বললাম আর সঙ্গে পেয়ে গেছি দাদাকে দাদা হ্যালো এভরি ওয়ান সো আই এম দ্য ওনার অফ দিস হোম স্টে অতিথি গেস্ট হাউস হিয়ার ইন পাতাসে দার্জিলিং সো ইফ এনিবডি ইজ লুকিং ফর আ প্রেজেন্ট স্টে প্লিজ ডু ড্রপ বাই অ্যান্ড ডু লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু সার্চ চ্যানেল অ্যাজ ওয়েল থ্যাংক ইউ সো মাচ সো বাইজ সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠতে অনেকটা লেট হয়ে গেছে ঘড়ির কাটা আমি খেয়ালই করিনি তো এখন যা দেখলাম সাড়ে বারোটা বাজে তো এখন আর ব্রেকফাস্ট করে আর কোনো লাভ নেই তাই জন্য ভাবলাম যে দুপুরে খাবারটা একেবারে সেরে নিই তো গাইজ এখানে রোদের দেখা তো খুব কষ্ট করে পাওয়া যাচ্ছে আর কিছু বলার নেই তো দুপুরে লাঞ্চের যে এক্সপিরিয়েন্সটা খুব ভালো ছিল সত্যি বলছি খাবারগুলো খুব ভালো ছিল একদম পুরো ঘরোয়া খাবার আর এখন খাওয়া দাওয়া শেষ করে যাচ্ছি হচ্ছে বাতাসি আলু বাতাসিয়া লুপ একটা ওয়ার মেমোরিয়াল তো সেখানকার ভিডিও ফুটেজ তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করছি দেখাবো প্লিজ দেখার রিকোয়েস্ট কিন্তু রইল তোমাদেরকে এখান থেকে এখন টিকিট কাটতে হবে তো টিকিটটা কেটে নিই সো গাইজ এই হচ্ছে বাতাসিয়া লোপের এন্ট্রান্স তিরিশ টাকা করে এখানে টিকিট প্রাইস টিকিট কাটার পর এখন এন্ট্রি নিলাম হচ্ছে বাতাসিয়া লুপের ভেতর বাতাসিয়া লুপের পুরো ভিউজ তোমার সাথে আমি শেয়ার করছি এখানে যারা আর কি শীতে জিনিসপত্র বিক্রি করে তাদের কাছ থেকে নিলাম এই গ্লাভস আর এই টুপি আর এই গলার এটা তো খুবই কম দাম এখানে আর সত্যি কথা বলতে গেলে এদের ব্যবহার না সত্যি অসাধারণ খুবই সুন্দর লাগে এদের ব্যবহার এদের কথাবার্তা মানে আমি কখনো এরকম টাইপের আতিথেয়তা অন্য জায়গাতে গিয়ে পাইনি যতটা আমি এখানে এসে পাচ্ছি যারা ঘুরতে এসছে তাদেরকে আলাদাই একটা রেসপেক্ট তারা দেয় আমার এই পিছন দিকে যে স্মৃতিসৌধটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটাই হচ্ছে বাতাসিয়া লোপের স্মৃতিসৌধ অ্যাকচুয়ালিতে কাশ্মীরে যখন যুদ্ধ হয়েছিল তো এখানে যে গোর্খা সেনাবাহিনী রয়েছে তারা যারা শহীদ হয়েছিল 
তো তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এটাকে বানানো হয়েছে এটাকে বলা হয় বাতাসি আলু এখানে যারা যারা শহীদ হয়েছে তাদের প্রত্যেকজনের নাম তোমরা এখানে দেখতে পাবে পড়তেও পারবে তোমাদেরকে হালকা করে আমি দেখাচ্ছি তো বন্ধুরা কেমন লাগলো বাতাসিয়া লুপের এই সিনেমেটিক ভিডিও ফুটেজ সেটা অতি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাও তাহলে তোমাদের এক একটা কমেন্ট সত্যি অনেক মোটিভেশন আমাকে দেয় আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে এখান থেকে আমি শেয়ার করছি বাতাসিয়া লুপ থেকে টোটলি দার্জিলিং শহরটা কেমন দেখতে লাগছে বস তোমরা দেখো তার মানে বুঝতেই পারছো কতটা উপরে আমি এখন রয়েছি এমনি এমনি তো আর দার্জিলিংকে কুইন্স অফ হিলস বলে না বাট আমার একটা জিজ্ঞাসাও আছে যে তাহলে কিংটা কে তো তোমরা যদি কেউ জানো তাহলে অতি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে আমাকে জানিও আমি জানি না সেই আমি জানতে চাইছি তো কেমন লাগছে তোমাদের এই জায়গাটা আর আমার ব্লগটাও কেমন লাগছে অতি অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাও প্লিজ গাই এটা রিকোয়েস্ট রইল তোমাদের কাছে নেক্সট ডেস্টিনেশন হচ্ছে পিস পকোড়া আর সত্যি কথা বলতে গেলে কেন দার্জিলিংকে কুইন্স অফ হিলস বলা হয় সেটা সত্যি এখানে না আসলে আমি জানতে পারতাম না তো চলো তোমরা এখন রোড ভিউ এনজয় করতে থাকো অনেকটা খারাপ রাস্তা পেরিয়ে এসে সামনে দেখতে পাচ্ছি অনেক টিবেডিয়ান যে সমস্ত ফ্ল্যাগসগুলো থাকে সেগুলো এখানে রয়েছে আর সত্যি রাস্তাটা বহু খারাপ তোমরা হয়তো ভিডিওতে দেখলে পরে হয়তো অতটা বুঝতে পারবে না বাট আমি বুঝতে পারছি যে কতটা উঁচু গাড়ি ফার্স্ট আর সেকেন্ড গিয়ার ছাড়া আমি টানতেই পারছি না এটুখানি যা আমি বুঝলাম সেটা হচ্ছে যে গুগল ম্যাপের উপরে টোটালি ভরসা করে থেকে লাভ নেই সো গাইজ এই হচ্ছে পিস পাগোড়ার আউটসাইডের ভিউ এই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে হবে তো তোমরা তো দেখতেই পেলে যে পিস পাবরাতে একটা বুদ্ধিস্ট টেম্পেলও রয়েছে আর তার সাথে সাথে যে গুরুজির আর কি ছবি রয়েছে সেটা হচ্ছে ফুজি গুরুজি তো ওনার নাম হচ্ছে সেটা তো এখন যাবো সোজা পিস পাবরার ওপরে আর সত্যি এটাকে পিস পাবরা কেন বলা হয় যে নামের আগেই না পিস লেখা রয়েছে তো এই পিসটা এখানে এসে একমাত্র ফিল করা যায় খুব শান্ত এলাকা এত শান্ত যে যদি এখান থেকে জুড়ে কেউ যদি কথাও বলে না নিচ থেকে একদম শোনা যাবে বন্ধুরা এই উপর থেকে জাস্ট দার্জিলিং শহরটার ভিউ দেখো 
কত উপরে এখন আমি রয়েছি সত্যি খুব ভালো লাগছে আর যেহেতু জল নিয়ে বিরোধে ভুলে গেছি তো সেই জন্য কথা বলতে গেলে একটু মাঝে মধ্যে আটকে যাচ্ছে জড়াচ্ছে গলা পুরো শুকিয়ে রয়েছে তো যাই হোক এখন এখান থেকে বেরোনোর পালা বেরিয়ে নেক্সট কোথায় যাচ্ছি সেটা যেতে যেতে তোমাদেরকে বলছি তো বন্ধুরা এখন পিস পকোড়া ছেড়ে নিচের দিকে নামছি এখন এখান থেকে মেল রোড যাওয়ার তো ইচ্ছে রয়েছে তো এখান থেকে এখন একটু সাবধানে যেতে হবে তার কারণ হচ্ছে রাস্তাগুলো খুবই জড়াই রাস্তা টিল দেন ওয়াচ গো টাইম ট্রাভেলস ফাইনালি এখন পিস পকোড়া থেকে বেরিয়ে সোজা নিজের দিকে নামছি ওঠার সময় যেমন খাড়াই রাস্তা নামার সময় তেমনি ঢালুর রাস্তা তো এখানে নামার জন্য তোমাদেরকে একটা ইনফরমেশন শেয়ার করে রাখছি সেটা হচ্ছে যে যখনই তোমরা ঢালুর রাস্তা দিয়ে নিচের দিকে নামবে তখন কিন্তু ইঞ্জিন ব্রেকিংটা মাস্ট আর এখন কোথায় যাচ্ছি যাচ্ছি এখন মেল রোড মেল রোডে গিয়ে বিভিন্ন রকমের এক্সাইটমেন্ট তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে আর বলতে বলতে দেখো বস রাস্তাটা কতটা খাড়া উড়ে বাপরে বা বাট আমার ব্লু বিস্ট পারফরমেন্স দিচ্ছে ভাই পারফরমেন্স সো গাইজ ওখান থেকে ফিরে আসার পর এখন মেল রোডের কাছে এসে গেছি মেল রোডের নিচের দিকটাতে আমি আমার গাড়ি পার্কিং করলাম পার্ক করে এখন যাচ্ছি হচ্ছে মেল রোডের দিকে আর মেল রোডে এখন গিজগিজে ভিড় সত্যি কথা বলছে একদম পুরো গিজগিজে ভিড় মানে আমি শুধু করে দূর দূর পর্যন্ত মাথা দেখতে পাচ্ছি এখানে প্রচুর পরিমাণে দোকান রয়েছে আর বিভিন্ন সোয়েটার জ্যাকেট গ্লাভস মাফলার যা লাগবে সবই তোমরা এখান থেকে কিনতে পারবে সো গাইজ পাহাড়ে এসছি সেখানে মোমো খাবো না এটা তো হতে পারে না তো এই হচ্ছে ফ্রাইড মোমো এখন এটা আমি খাবো খেয়ে তারপরে মেলের দিকে এগোবো আর সেখানে কি কি অপেক্ষা করছে আমার জন্য সেটা আমি নিজেও জানি না আর তোমাদেরকে তো অতি অবশ্যই আমি সব কিছু দেখাবো দার্জিলিংয়ের মেল রোডে না আলাদা একটা আবিজত্ব আছে তো এই আবিজত্ব তোমাদেরকে তো আর বলে বোঝাতে পারবো না মানে এখানে আলাদাই একটা ফিলিংস আছে তো এখানে বিভিন্ন রকমের দোকান আছে তো যেগুলো তোমাদেরকে আমি অল্প অল্প করে দেখানোর চেষ্টা করছি তোমরা এখানে বিভিন্ন রকমের চায়ের জিনিসপত্র এখানে পাবে তোমরা যদি চা খেতে ভালোবাসো তো এখান থেকে তোমরা চা পাতি কিনতেও পারো বা চা খাওয়ার যে সরঞ্জাম আছে সেই সরঞ্জামগুলো তোমরা এখান থেকে কিনতে পারো আমি এখান থেকে এই টিভিডিয়ান যে ফ্ল্যাগস হয় সেই ফ্ল্যাগসগুলো আমি কিনে নিলাম টোটাল আমি দুটো পারচেস করেছি তার মধ্যে একটা আমার একটা আমার বন্ধুর জন্য সো এখন এখান থেকে আবার যাব মেল রোডের মেন জায়গাটা অবধি এখানে প্রচুর মার্কেট রয়েছে এই মার্কেটের মধ্যে তোমরা সোয়েটার থেকে শুরু করে সব কিছু মানে শীতের যাবতীয় যা কিছু দরকার পড়ে সেই সব কিছু তোমরা এখানে কিনতে পাবে সো এই দোকানে এন্ট্রি নিয়েছি আর বিশ্বাস করো বিভিন্ন রকমের চা পাতা এখানে রয়েছে আর এখান থেকে এদের যে ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটে তোমরা ভিজিট করে এদের দোকানের সম্বন্ধে তোমরা ইনফরমেশান কালেক্ট করতে পারো বাট এখানে প্রচুর রকমের চা রয়েছে আমি একটুখানি আগে মন ভরে এটা দেখি কখনও আমি এর আমাদের ওখানে তো এরকম কোনো টি শপ নেই ঠিক আছে যা টিভিতে অ্যাড দেখায় বা অন্য কোনো লুজ যেখানে বিক্রি হয় সেখান থেকে আমরা পারচেস করি বাট এরকম এক্সপিরিয়েন্স আমার কাছে অ্যাট দ্য ফার্স্ট টাইম তোমরা যদি মনে করো যে এখানে বসে একটুখানি এখানকার চায়ের আমেজ নেবে তো অতি অবশ্যই এখানে তোমরা বসে চা খেতে পারো কোনো সমস্যা নেই তার কারণ হচ্ছে এইখানে রয়েছে সিটিং এরিয়া এখানে বসে তোমরা যদি চা অর্ডার করো তাহলে অনায়াসে তোমরা এখানে বসে চা খেতে পারবে তার থেকে একটা বড় কথা হচ্ছে এখানকার চায়ের যে ফ্লেভার আর এখানকার বানানোরও একটা ধরন থাকে তো সব কিছু মিলিয়ে এখানে এই গোল্ডেন টিপসেই যদি চা খেতে চাও তাহলে অতি অবশ্যই এখানে এসো বাট আমি এখন চা খাবো না বাইরে থেকে সবাই আমি খেয়ে নিয়েছি তোমরা যদি মনে করো যে মেল মার্কেটে এসে সময় কাটাবে তো খুব ভালোভাবে সময় কাটাতে পারবে কারণ বিভিন্ন রকমের মিউজিক অ্যাম্বিয়েন্স এখানে আছেই আলটিমেট মেল রোড তো এখান থেকে এখন বেরিয়ে যাচ্ছি রুমের দিকে অনেকটাই সন্ধে হয়ে গেছে সন্ধে কেন অনেকটাই রাত হয়ে গেছে যেহেতু পাহাড় না তাড়াতাড়ি সন্ধে হয়ে যায় 
तो आजकल ये ब्लग का कैम लगलो अति अवश्य कमेंट बक्स लिखे जाओ और तुम्हारे तई रिक्वेस्ट कर प्लिज चैनल जरा देखो जरा भिडियो फलो करो तक एक रिक्वेस्ट जो सबसक्राइब ना कर सबसक्राइब कर नाओ और हमारे फैमिली मेम्बर हो जाओ ये तो खाली रिक्वेस्ट तो और तो किस नए सबसक्राइब करते कि पैसा लागे लागे ना तो क्षेत्र में सबसक्राइब कर फैमिली मेम्बर हो सो गाइज अनेक खुण धरे घोराघुरी कर फेले और एन एस एक दोकने खबर खेते तो आज एक नतून खबर ट्राई करब से नाम हे थुप्पा कखो खाई तो खबर जो बस आदा बोलें जो ये ट्राई करते कमी खाई तो से ट्राई करब चारिदी के धोआ मुख दिए धोआ एखान धोआ सब दिक्कत के धोआ जस्ट एक बार एक ट्राई करब जो कम खेते कम्बल घूम और कथा से तुम्हारा सबाई चैनल करो प्लिज ये रिक्वेस्ट रही भिडियो जो तुम्हारे भलो लेगे थे तेल बंधुधर सबसे अति अवश्य शेयर करो यटुखानी रिक्वेस्ट चैनल के तुम्हारा दाड़ कराओ एक लाइक कर जाओ प्लिज युखानी रिक्वेस्ट और किसी बल्लम ना तो चलो आजकल मतन ब्लगटा पर्यत नहीं कल के आर नेक्स्ट एपिसोडे तुम्हारे संगे आबा देखा हे टिल दें स्टे सेफ स्टे हेल्दी उथथ गो टाइम ट्रावल्स तो चलो बै